പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ പുതുവത്സരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങൾ അയച്ച സന്ദേശങ്ങളെല്ലാം കിട്ടി ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി ഓരോ വർഷവും തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ഓരോ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കും ഈ വർഷം എല്ലാ ദിവസവും നന്നായി എക്സർസൈസ് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് വായിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ദുശീലങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടണം എന്നൊക്കെയുള്ള പ്രതിജ്ഞകൾ ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യ കവിതയും ഈ വർഷം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് എടുത്ത പ്രതിജ്ഞ ഇതാണ് എല്ലാ പ്രഭാതത്തിലും കാണത്തക്ക രീതിയിൽ ചുമരിൽ നാല് ഡോസും നാല് ഡോൺസും എഴുതി ഒട്ടിച്ചു ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മകൻ വിസ്മയി വളർന്നു വരുന്ന സമയത്ത് അവനോട് അനുശാസിക്കേണ്ട ചില നിയമാവലികളായിരുന്നു അത് ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചില മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾക്ക് മക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ ഞാൻ കാണാറുണ്ട് കണ്ണീരൊഴുക്കിക്കൊണ്ട് പല മാതാപിതാക്കളും പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മകൻ അല്ലെങ്കിൽ മകൾ ആദ്യം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒട്ടും വായിക്കുന്നില്ല പഠിക്കുന്നില്ല എന്ന് ചിലർ പറയുന്നത് കൂട്ടുകാരോട് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും ഒരക്ഷരം പോലും സംസാരിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പരാതികൾ പറയാറുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് മാതാപിതാക്കൾ ആണ് കുട്ടികളെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നോക്കേണ്ടത് കാക്കേണ്ടത് മഹാഭാരതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എവിടെയോ ഞാൻ വായിച്ചൊരു ഭാഗമുണ്ട് യുദ്ധമെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് ഗാന്ധാരി കടന്നു വരികയാണ് കണ്ണിൻ്റെ കെട്ടഴിച്ച് അത്രമാത്രം വേദനയോടുകൂടി അതിഭീകരമായി കിടക്കുന്ന യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് അവർ നോക്കി ആയിരക്കണക്കിന് ആനകളും കുതിരകളുമാണ് രക്തത്തിൽ കുതിർന്ന് ചത്തുകിടക്കുന്നത് ചിതറിക്കിടക്കുന്ന രഥങ്ങൾ ചിന്നഭിന്നമായി കിടക്കുന്ന ശവശരീരങ്ങൾ അതിനിടയ്ക്ക് തൻ്റെ നൂറ് ആൺമക്കൾ മരിച്ചു കിടക്കുകയാണ് ഓരോ മക്കളുടെയും ശവശരീരം മാറോട് ചേർത്ത് അവർ ഉച്ചത്തിൽ കരഞ്ഞു മണ്ണിൽ കിടന്ന് ഉരുണ്ടു അതിനുശേഷം ഇടനെഞ്ച് പൊട്ടുമാർ ഉച്ചത്തിൽ അവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ എനിക്ക് നൂറ് ആൺമക്കളുണ്ടായിരുന്നു ഒരാളെയെങ്കിലും നിനക്ക് നോക്കി വയ്ക്കാമായിരുന്നു ബാക്കി വയ്ക്കാമായിരുന്നു എൻ്റെ ശ്രാദ്ധം കഴിക്കാനെങ്കിലും ഒരാളും നിനക്ക് നോക്കാമായിരുന്നു എന്ന് എല്ലാവരും അവർ പറഞ്ഞത് ശരിവച്ചു പക്ഷേ കൃഷ്ണൻ സ്വതസിദ്ധമായ ചിരിയോടുകൂടി പറഞ്ഞു നോക്കാമായിരുന്നു അമ്മേ കാക്കാമായിരുന്നു അമ്മേ പക്ഷേ ഒരു കാര്യം അമ്മ മനസ്സിലാക്കണം ഒരമ്മ നോക്കാത്ത മക്കളെ ഒരു ദൈവത്തിനും നോക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പാഠമാണ് മാതാപിതാക്കൾ നോക്കാത്ത മക്കളെ ഒരു ദൈവത്തിനും നോക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അവിടെയാണ് ഈ ഡൂസിൻ്റെയും ഡോൺസിൻ്റെയും പ്രസക്തി ഇനി നമുക്ക് നാല് ഡൂസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ശോധം ലാവ് ഇവിടെ സാധാരണ പറയുന്നത് പോലെ മക്കളെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അത് വേണം അതിലുപരിയായി മാതാപിതാക്കൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്നേഹിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അച്ഛൻ അമ്മയെയും അമ്മ അച്ഛനെയും ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നത് മക്കൾ കണ്ടു വളരണം സ്നേഹമുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ മാത്രമാണ് സ്നേഹത്തിന് വളരുവാൻ സാധിക്കുക അതുകൊണ്ട് അവിടെ എത്രമാത്രം സ്നേഹം പങ്കുവയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമോ അതാണ് കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഷോ ചെയ്യേണ്ടത് ഷോദം ലാവ് രണ്ട് സ്പെൻഡ് ക്വാളിറ്റി ടൈം ഓരോ ദിവസവും അല്പസമയമെങ്കിലും കുട്ടികളോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുക ഒരു നേരമെങ്കിലും ഒരു വട്ടമേശയ്ക്ക് ചുറ്റുമിരുന്ന് ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം ഓഫ് ചെയ്തു വെച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തമാശ പറഞ്ഞ് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഒരുമിച്ച് വായിക്കുക ഒരുമിച്ച് നടക്കാൻ പോവുക ഇതൊക്കെ കുട്ടികളുണ്ടാവുന്ന മാനസികമായ മാറ്റം വളരെ വലുതാണ് ഓർക്കുക ഓരോ കുട്ടിയും പഠിക്കുന്നത് അവരുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നാണ് മൂന്ന് ബി എൽ എസ് എന്നാർ കുട്ടികൾ പറയുന്നത് മുഴുവനായും ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേൾക്കുക നല്ലൊരു കൂട്ടുകാരനാവുക മാതാവും പിതാവും സുരക്ഷിതത്വം നൽകുന്നവരാണ് എന്നുള്ള ബോധം കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം എന്തും തുറന്നു പറയുവാൻ കൂട്ടുകാരെക്കാൾ വലുത് എനിക്ക് എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയുമാണ് എന്നുള്ള ബോധം കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് നാല് അക്സെപ്റ്റ് ദം ഇതിനേറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് നമ്മൾ മാതാപിതാക്കളാണ് എന്നുള്ളതും അവർ കുട്ടികളാണ് എന്നുള്ള ബോധം നമ്മളിലുണ്ടാവണം നമ്മൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ എത്രയോ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അതേസമയം അവർ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അവർ വളർന്നു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ അരുതാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും ആ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയും അവരെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സന്മനസ്സ് നമ്മൾ കാണിക്കുകയും ചെയ്യണം ഇനി നാല് ഡോൺസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തേത് ഡി നോട്ട് ഷൌട്ട് കുട്ടികൾ
മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓരോ കുട്ടിയും ഭൂമിയിൽ പിറന്നു വീഴുന്നത് കള്ളമില്ലാത്ത മനസ്സുമായിട്ടാണ് അവർ പലപ്പോഴും കള്ളം പറയാൻ കള്ളം ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് എത്രമാത്രം സത്യസന്ധരായിരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ അത്രമാത്രം മാതാപിതാക്കൾ സത്യസന്ധരായിരിക്കുക എപ്പോഴും ഇവിടെയും മൂന്ന് ഡു നോട്ട് ബ്ലെയിം കുട്ടികൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവരോട് ആക്രോശിക്കാതെ അവരെ ചേർത്ത് നിർത്തി എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അത് ആവർത്തിക്കാത്ത രീതിയിൽ അവരെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക നാല് ഡു നോട്ട് കമ്പയർ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കുട്ടികളെ സമപ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അവൻ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നു അവൻ പാട്ട് പാടുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നീ പാട്ട് പാടുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് നീ അത്ര നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നില്ല എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓരോ കുട്ടിയും യുണീക്കാണ് അതുകൊണ്ട് അവനെ അവനായിട്ട് വളരാൻ വേണ്ടി അനുവദിക്കുക ഈ എട്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഉജ്ജ്വല പ്രതിഭകളായി മാറ്റിയെടുക്കാം ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് അതിനുള്ള തുടക്കമാവട്ടെ നമുക്ക് ഒത്തുചേർന്ന് നല്ലൊരു തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കാ